Boa noite, pessoal. Mais um episódio aqui do Pod Pet Pet Cash. Estou com a Cíntia e a gente vai falar hoje de um assunto muito bacana que vocês vão ficar sabendo daqui a pouquinho. Vou fazer a introdução aqui da minha convidada de hoje. Ela tem 33 anos, é formada em Direito pela PUC e hoje, além dela estar à frente da operação como diretora-geral do Hotel Unique Garden, que é a mesma da família do Unique aqui de São Paulo, é, mas que no Garden eu tenho um sentimento muito especial e eu já vou contar o um motivo. Lá no Unique Garden existe o Instituto Tatiana Ciaules, que engloba o projeto Encontrei o Amigo e o mantenedor conservacionista de animais silvestres. Eu estou aqui com a minha amiga Camila Zanqueta. Tudo bem, Camila? Oi, André, muito bem-vinda. Bem Obrigada, viu, gente? Obrigada mesmo pela oportunidade de falar sobre o projeto. É uma honra vai... para nós receber essa Sim, maravilhosa aqui. Nós vamos contar tudo sobre o projeto Encontrei o Amigo que é um negócio maravilhoso que a gente conhece já há bastante tempo. A Camila, ela costuma não falar muito, ela é bem reservada <risos> com isso, mas eu acho que isso tem que ser muito divulgado e com muito carinho, sempre, né? Porque é um trabalho sensacional, ele não é voltado para o sensacionalismo, não é um negócio é, que precisa ser feito para que as pessoas saibam. Ele é feito do coração, e por isso que dá certo e tem uma estrutura lá que vocês vão ficar impressionados. A gente está fazendo o um episódio gravado, mas eu vou colocar as imagens aí enquanto a gente conversa é, do local, tá bom? Então, Camila, primeiro a gente começa sempre falando da história do, do teu relacionamento com os animais, uhum. para o pessoal saber, e depois a gente chega no é, motivo de você estar tá lá no Encontrei um Amigo e tudo mais. Antes disso, eu queria falar que esse episódio é um ambiente seguro para você ter a tua família sempre assistindo. Em qualquer parte do episódio que ela entrar, ela vai sempre poder curtir com toda a família, criança, idoso, quem seja. Você pode assistir o programa enquanto você está comendo uma pizza, porque não vai ter palavrão, não vai ter falta de respeito, não vai ter nada que possa agredir ou desconfortar quem está assistindo aí em casa. Tá? Então vamos lá, Camila. Vamos contar um pouco da tua história. É, de relação com os animais primeiro, uhum. e aí você entra desde quando você quiser até a tua chegada no Encontrei o um Amigo, e aí depois a gente vai falar do projeto. É, André, assim, bom, eu, eu até, meu pai fala, você não pode falar isso, mas eu falo para todo mundo que eu gosto mais dos animais do que de gente, né? Então, assim, meu ambiente favorito quando eu estou me sentindo melhor é quando eu estou lá no canil com os animais. E, assim, é uma coisa muito minha, mas muito da minha mãe também, ela sempre gostou muito de todo tipo de animal, de todo tipo de vida, então acho que foi uma coisa que eu realmente trouxe dela. Então, assim, minha mãe na casa dela tem 20 cachorros, é, sempre Uau! teve... É. E, realmente, eu lembro dela, é, quando eu era pequena, assim, onde ela estava, tem três... Ela está no banheiro, você sabe onde ela está, porque tem 10 cachorros na porta. <risos> Então, assim, é a patrulha canina atrás é... dela. Adoro. A gente tá acostumado, mas eu falo, às vezes vai alguém novo em casa, eu falo, nossa, a pessoa deve achar que a gente é louco, porque todo lugar que a gente tá, tudo é voltado pros cachorros, então é caminho espalhado por todo lugar. É, assim, a gente ama todo tipo de animal, mas cachorro realmente sempre foi a nossa grande paixão. É, também é comigo, eu, meu negócio é cachorro. É, eu amo todos, mas assim, cachorro, a gente tem aquela, não consigo viver sem cachorro, então assim, foi muito dela, né? E o projeto, então assim, a gente sempre teve cachorro, sempre conviveu, e, e o projeto começou, ela que fundou o projeto, e na verdade ela começou o projeto sem mesmo a pretensão de ser um projeto, né? Era simplesmente por isso que você falou, e a verdade é muito genuíno, né? É, então, assim, ela trabalhava no hotel com o pai dela, né, no Unique Garden, e ela, ela pegava estrada para ir todos os dias para trabalhar no hotel, e é uma região simples, e tinha muito cachorro abandonado, né? Isso faz uns 15 anos, mais ou menos. Uhum. É, então, sempre teve muito animal abandonado, e ela começou a resgatar, assim. Então, ela via um animal na estrada, pegava, levava para cuidar, para E aí, assim, ela foi criando uma estrutura que, na verdade, teve, teve que ir crescendo de acordo com o número de animais que ela ia resgatando. Mas nunca ela pensou, ah, eu vou criar um projeto de resgate de animais. Então, assim, ela foi construindo canis ao longo do tempo, pelo hotel inteiro. Aí ela começou, contratou uma veterinária para cuidar dos animais, e é assim que o projeto começou. E, e ela sempre contava, mas assim, normalmente, quem adotava os animais lá eram os próprios hóspedes do hotel, um funcionário uhum. ou outro, porque não era um projeto, ela não divulgava e nem tinha estrutura, né? E aí, eu me formei em Direito, como você falou, então, quando eu estava terminando a faculdade, é, em um, um dia a gente estava viajando, e, e aí minha mãe tava comentando, ah, você podia me ajudar, né, começou esse negócio de Instagram e tal, ela, ah, você podia me ajudar, pelo menos a doar esses animais, fazer alguma coisa, aí eu e minha irmã falamos, ah, então tá bom, então semana que vem a gente vai lá e te ajuda, a intenção era essa, que a gente 
Tentar criar, na divulgação, nas é, mídias sociais. Isso, criar um Instagram e começar a divulgar para tentar doar mais esses animais. E aí, desde que eu entrei lá, nunca mais consegui sair. Então, faz já uns oito anos isso. E aí, quando eu e minha irmã entramos, a gente viu que, assim, era, é muito maior do que as pessoas imaginam, né? É, é uma empresa, praticamente. A gente só não ganha dinheiro, mas, assim, é uma empresa, <risos> uma movimentação enorme. São ah. muitas coisas para fazer. Então, a gente começou a trabalhar ali para estruturar, realmente. Porque, como eu disse, como não começou pra, para ser um projeto, então, tinha muita coisa que dava para melhorar. Então, fazer realmente o controle dos animais. Então, a gente começou a trabalhar assim. Nunca mais quis sair. É, larguei o direito... E aí, como você disse hoje, o projeto Encontrei um Amigo, ele fica dentro do, do Hotel é Unique mesmo. Garden. E eu comecei trabalhando todos os dias no, no projeto e, aos poucos, também comecei a trabalhar junto com a minha mãe no hotel. E, e aí, hoje, eu sou responsável pelo hotel junto com ela. Mas, assim, eu até brinco, eu, a, a parte melhor, às vezes, alguém me liga, eu tô super ocupada, ah, eu tenho um hóspede que quer conhecer o projeto, vamos. Aí, ah, eu tô te atrapalhando, eu falo, você tá me ajudando, porque a maior alegria da minha vida tá ali, é, realmente, é onde eu amo estar. É, você então... largou o direito pra encontrar o certo. É verdade. Eu fazia sentido pra ela. Sem é o um amor, é isso aí. Eu sempre com as suas sacadas muito bem pensadas. Eu sou uma pessoa, né? graças a Deus, sabe? <risos> Gente, quem não teve a oportunidade ainda, eu tive a, a oportunidade de ir lá e é... é... É impactante. Eu, eu quero ir lá, é eu quero. Eu quero conhecer. Falar, Por favor. Porque é, é impactante mesmo. Além do local ser maravilhoso, é uma, é uma, é uma estrutura enorme. E é na, é na Serra da Mantiqueira ou Serra da Cantareira? Ali, Serra Mairiporã. da Cantareira. É, Serra Mairiporã. Da Mairiporã. É. Mairiporã. Terra é. Preta, né? Que é o município. Mas é, é Mairiporã é pertinho de Atibaia. Dá uns 50 minutos de São Paulo. É bem pertinho. Ah, pertinho. É uma área totalmente preservada. Meu, é, é, é de cinema. Eu vou te falar que eu até queria... Tem horas que eu até penso em ser um cachorro abandonado pra morar lá. É mesmo? O é. local é demais. Ah, gente, é. eu quero ir lá. Vamos fazer um vlog lá. Pra conhecer. A gente pode se hospedar também, né? Porque o um hotel maravilhoso desse. É, lá... A gente se hospeda, conhece não, a Acho onde? que não vai pra se hospedar, não, Cíntia. Porque não? a gente não vai querer mais voltar. Não querer Ô, morar gente. lá. Mas aí a gente providencia um canil. A Camila separa um canil. Ah, <risos> eu vou. E a gente fica morando no tá canil. Tá ótimo. Sai de quarto tá bom, pra quê? Né? Os tá cachorros ótimo. morando num lugar desse, tá ótimo, tá? A gente é cachorreiro. <risos> bom, vamos falar então um pouco do, 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 do próprio projeto, né? Da, da estrutura, como, como ele surgiu. A gente já, já ficou sabendo. A Tatiana, mãe da Camila, teve essa grande ideia. E é um negócio que... A gente vai colocar as imagens aí. A gente fez umas imagens de lá. E enquanto a gente está falando aqui, vai aparecer uhum. também as imagens do local. Então, a estrutura que tem lá é muito bem montada, tudo muito bem uhum. pensado. E tem, de fato, é, é o que a Camila falou, é uma empresa que está lá é, tocando esse, esse negócio com o CNPJ. Uma, Por amor, né? É, Sim. É tudo, Por amor. Muito, é tudo muito bem pensado e muito organizado para fazer a adoção chegar na casa do cliente da forma correta. Então, isso envolve você ter um grupo de pessoas que trabalham na, com a saúde dos animais que estão chegando. Você imagina chegar um cachorro Uma equipe de sarnento, funcionários, colaboradores. Chegar um cachorro sarnento, abandonado de rua, você não sabe nada do histórico de saúde desse animal, ele precisa entrar, ficar em quarentena, é, passar por vários processos de saúde, castração e tudo mais, para só então ele chegar lá na ponta. Às vezes eles chegam até na rede Smart Pet, é onde a gente faz as as feirinhas para dar uma ajuda, mas é muito pequeno com aquilo que é, é proporcional ao negócio, ao tamanho do negócio. E quando o interessado em fazer a adoção do animal, ele não tem ideia do que, que vai acontecer dali para frente. Mas dali para trás vai ter todo o histórico. Tem né? todo um processo delicado, né? Que é, é feito ao longo até chegar naquela feirinha de adoção. Isso. Só esse pessoal aqui do Encontro Amigo sabe é. o quanto eles ralam para deixar todo mundo lindo, maravilhoso, com a saúde perfeita, vermifugado, castrado, é, com vou... algumas a... doses de vacina. Eu não vou desmerecer os outros que fazem esse trabalho, mas eu acho que o Encontrei o um Amigo é o único que faz dessa forma. Pelo menos eu nunca vi nenhum, conheço alguns... E nunca vi nenhum que faz dessa forma. Eu diria até, é, eu que, suspeita, os, né? é, eu diria é. até que os cães ficam chateados de embora, porque o local é lindo mesmo. Eles têm uma suíte canina lá. É verdade. Não é um canil. Bom, então, Camila, como é que funciona? Porque você... Vamos dizer que eu tenho um... um passei na rua, encontrei um cachorro e eu falei, ah, vou, vou querer cuidar desse cachorro. Resgatar. E, e, e todo mundo faz é, dessa forma aqueles que querem ajudar os cães, né? 
Ah, não, eu vou ajudar, mas não leva para casa. É. Eu vou levar para alguém, né? E acha que tá ajudando. Então, você deve receber muitos cães lá diariamente. Hoje, atualmente, você tá com quantos cães lá? A gente tem, em média, 200 animais. De 200 cães, a gente fica entre 150 e 200. Varia muito, né? Dependendo da adoção ou, às vezes, da chegada. Tem época que chega um monte de cachorro junto. Então, assim, varia. Mas a gente não passa de 200 cães. Tá. E a gente tem, mais ou menos, uns 70 gatos. Você tá. tem, também fica de 70 a 100 gatos. Tá. E como é que funciona essa estrutura para o animal que vai chegar, porque conforme vai, vai saindo, também vai, vão chegando uhum. novos animais abandonados, né? É, na verdade, sim. A nossa demanda é gigantesca e realmente a gente não dá conta do que a gente... Não dá pra gente fazer o que a gente gostaria de fazer, é impossível. Então, assim, hoje, o nosso trabalho, é... o projeto Encontrei um Amigo, como você disse, fica embaixo do Instituto Tatiana Ciaules, uhum. que foi minha mãe que fundou, e ela banca 100% o projeto. Então, é... a gente não tem ajuda praticamente de nada, assim. Então, tem ajudas muito pontuais, mas perto do que a gente gasta, realmente é... não são significativas. Então, assim, a gente faz realmente por amor... E a gente faz o que consegue. Então, as pessoas têm uma visão das ONGs, né? Ah, liga para a ONG, deixa lá. Mas, assim, a gente já está fazendo sem ajuda nenhuma. Sim, então, assim, sim. um dos meus papéis também, eu tento mostrar para as pessoas esse, esse outro lado, que às vezes as pessoas realmente não sabem mesmo, né? São ignorantes sobre esse assunto. Então, eu recebo, assim, mais de 10, 15, 20 pedidos de ajuda por dia, tanto no meu celular, WhatsApp, é, ligação na própria, no próprio instituto. As pessoas, algumas pessoas sabem onde é, acabam, às vezes, debaixo de chuva, amarram o cachorro, jogam jogam um cachorro pelo muro. Então, assim, os cachorros lá chegam de diversas formas. E a gente tem que ter, exatamente pelo que você falou, Cintia, infelizmente eu não posso pegar todos que eu gostaria. Eu gostaria de acabar com um problema, mas são mais de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, não teria nem como. Então, para a gente conseguir fazer um trabalho efetivo e ter um impacto é, realmente significativo, a gente precisa saber quais são os nossos limites, porque Sim. eu preciso que eles tenham uma qualidade de vida, né? Não adianta eu querer pegar todo mundo e super lotar o abrigo, e, e fazer não conseguir... fazer com que esse problema que ele tem na rua se torne um Exatamente. problema que você vai ter lá Então, dentro. a gente precisa realmente pensar como fazer. Então, a gente não consegue atender a demanda, muitos e muitos pedidos. Então, eu tento dizer, às vezes a pessoa liga assim, ai, tem um cachorro abandonado aqui na minha rua, vocês, vocês resgatam? E aí eu tento ensinar, né? Falar, olha, por que, que você não pega? Eu tenho certeza que alguém aí na sua região tem uma garagem para você colocar um cachorro. Fazer um lar temporário. Fazer um lar temporário, conversar com, com os vizinhos, conseguir uma vaquinha para levar no veterinário, que é o que eu falo, quando você de, se depara com uma vida ali precisando de você, não é gosto, não gosto, tenho ONG, não tenho, não, é uma vida, você encontrou um animal Sim. precisando, machucado, você, você tem a obrigação de ajudar, né? Claro. Então, não, as pessoas acham que a responsabilidade é da ONG, então querem levar, eu falo, cada, se cada um fizer a sua parte, eu já faço por 200, sem a ajuda de ninguém. Pois é, pois é. Lembrando que ONG não é SAMU, viu, minha gente? <risos> É. Ah, a ONG, assim, é, eles já resgatam, às vezes, até além do que conseguem. É muito complicado a gente simplesmente, ah, eu vou ligar e vai buscar. Gente, não, as ONGs, no geral, elas não, não é SAMU. Então, faz o que você consegue naquele momento, é. aquele cão. Tira da região de, de área de conflito, de perigo. É, geralmente, a gente consegue um lar temporário. E, e é uma forma de desafogar as ONGs também Sim. e fazer uma, uma é, adoção direta. E, e não precisa passar pela ONG. É, então, dessa tenho... forma, a gente ajuda muitas ONGs. Sim, porque eu tenho 200 ali para doar, né? Então, às vezes, você fala, ah, encontrei um animal aqui e tal. Ele vai entrar lá no canil e, assim como todos os outros 200 que eu vou pôr para adoção, eu vou colocar ele também. Às vezes, você sozinho com um, e tem muita gente que faz esse trabalho que gosta, não pode ter uma ONG como a gente tem, não pode ter um projeto grande, mas, assim, faz lá temporário em casa. Exato. Então, eu, eu sempre resgato. Tem um, eu tenho espaço para um, que seja. Acabou, já Então, eu ajudando. crio um espaço, faço o que puder, de, ado, é, dou, e assim que eu dou, ah, eu tenho espaço para outro. Então, assim, é isso. É, aí você faz por aquele animal, né? Você dá um Porque... suporte, vocês podem orientar como faz, né? Sim, a gente faz de tudo. Então, a gente fala, eu geralmente eu falo assim, então, me manda a, uma arte, a foto do cachorro com o nome. Então, a gente divulga também, pra, a gente já doa animais de outras pessoas, porque não tem essa, né? Não é assim, eu quero que todos os animais sejam adotados. Não faz diferença, ah, eu dou todo encontrei um amigo ou da outra ONG, o importante é que eles realmente encontrem uma família. Então, a gente divulga todo mundo que precisa, a gente vai ajudando dessa forma. Às vezes, se a gente tem um ponto de evento de adoção, a gente tenta, ah, então traz o animal uma vez no nosso evento, a gente vai tentando ajudar sim, para cada um fazer uma parte, né? É isso. Eu tenho uma surpresa aqui que eu falei com o pessoal lá do escritório e a gente vai, de alguma forma, do escritório do Encontrei um Amigo, para a gente poder divulgar um pouco mais e ajudar um pouco mais. Então, você está vendo aí no episódio todo, tem um QR Code aqui no cantinho. Oba! Tira uma fotinho <risos> lá e você pode fazer a sua contribuição para dar uma ajuda. Vamos dizer Doi. que a gente tem 200 animais lá com 70 gatos. 270 animais. 
Se aquela estrutura com os funcionários, a gente vai falar disso uhum. agora, é, custar mais ou menos 500 reais, mil reais por animal, olha só o quanto que eles investem do próprio bolso, gente. Não é que está precisando da tua é, contribuição para aquele negócio se manter. Não, é feito independente de quem quiser. É uma forma de apadrinhar. Sim. Ajudar. Sim. Fazendo Acho que as doações. Tem um... um um negócio desse de apadrinhar um cão, né? Sim, é. Eu a gente tinha, eu lembro é, que a gente fazia. Sim, tem o um link também no Instagram, a gente, vai, a gente vai criando algumas campanhas, porque assim, é, é infinito a quantidade de coisas que a gente precisa, né? Então, sim. às vezes, por exemplo, precisa trocar os potes, é, precisa comprar a caixa de transporte que a gente usa para os eventos de adoção e aí ficam estragadas. Assim, a gente tem gastos infinitos, realmente. Sim, é e aí coisa. você pode apadrinhar um animal específico, você pode fazer uma doação recorrente que ajudaria muito a gente. Então, assim, puxa, você pode ajudar com 50 reais por mês Qualquer ajuda é bem-vinda, porque, é, como a André disse, é, é, não é que esses, esses animais estão dependendo disso para o projeto funcionar, porque a gente faz independente. Mas Sim. a nossa ideia é que a gente possa fazer cada vez mais. Com, com, quanto mais contribuição a gente tiver, mais a gente vai poder fazer. Porque, Exato. além de ter os animais lá... Existem projetos paralelos que são muito importantes, como os projetos de castração, é, educação né, sobre posse responsável. Então, tem muita, muita coisa a ser feita que esse dinheiro pode, pode ser investido. Né? Então, a contribuição realmente é muito importante. A gente até... Eu sei de várias outras coisas que ela faz por trás da Encontrei um Amigo para ajudar outras ONGs. A gente não vai falar disso porque a ideia aqui não é, é falar quem ela ajuda. Mas, gente... Tem muita gente que... E não é essa pessoa que você, todo mundo acha que é, não é, é. São outros projetos um pouco menores, mas também grandes, que ele, ela vai lá, coloca veterinário, coloca, monta um, um consultório para poder atender os cães, faz doa, faz canil, reforma, e tudo isso bancado com recursos próprios. Né? Gente, é, a gente pensar num negócio desse, nessa proporção... É inimaginável, isso é um funil de, 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 de água corrente o tempo todo, porque não é que o cachorro está lá, o animal que está abandonado lá, ele está saudável, ele precisa de muito medicamento, ele precisa de muito cuidado, ele precisa de uma estrutura enorme para poder, às vezes de madrugada acontece alguma coisa com o cachorro, precisa ter um veterinário lá. Então, vamos falar um pouco da, dessa estrutura, de quando o animal entra, né, quando che... independente de como ele chegou, como ele entra, o que, que é feito, qual é a tua estrutura lá, o que, que você uhum. tem de equipe lá para manter isso, e depois a gente vai falar de como ele sai. É, só para falar um pouquinho antes do que você falou, é, é o que eu sempre falo para minha mãe, assim, ela fundou o instituto, mas eu falo para ela, o instituto tem que ser maior do que ela, pode, em algum momento pode ser que ela não esteja aqui, ou que ela não possa Sim, fazer, ou que ela claro. não queira, então assim, todo o nosso trabalho, a nossa energia e tudo que a gente faz, é importante que isso, que continue. isso continue, e que isso funcionasse independente dela, ou que cada vez menos dela, porque é, a gente sabe que dá, né, se a gente conseguir fazer uma rede realmente de empresas que consigam ajudar esse trabalho tão sério, é uma coisa, às vezes, insignificante para uma empresa, a doar um X de ração que, que poderia, ou medicamentos, ou empresas que até, empresas ou pessoas que até gostariam de fazer um trabalho como esse, mas não conseguem, olhando como a gente faz esse trabalho é, com maestria, ajudar, né? Então, assim, Sim. nossa, então eu tenho certeza que daria, sabe? Então, realmente, eu tenho um pouco de dificuldade de pedir, de conseguir achar parceiros, mas, assim, eu tenho certeza, o André sabe, quando você entra lá, você fala, nossa, eu quero fazer parte disso, Sim. né? Sim. E, e dá pergunta... Atenção, que... parceiros, presta atenção aqui. <risos> Deixa eu até fazer um parênteses aqui. Quando a gente, é, na rede SmartPet, eu até, eu até comentei com a Camila que a gente não ia falar da SmartPet, mas eu acho que é, é bom pontuar isso aqui. Quando a gente começou o nosso negócio, todos vocês sabem de como começou, com a Lilian e tudo mais, a gente queria ter um, um, uma, um grupo de pessoas, ou uma ONG, ou uma empresa que cuidasse é, de animais de abandono, mas da forma correta, sem sensacionalismo, sem usar aquilo para alguma outra, algum outro tipo de é, aproveitamento, é, independente de qual seja, eu falei, bom, vai ser difícil encontrar. A gente foi em vários, vários mesmo. E aí, a gente conheceu o projeto Encontrei um Amigo, que, coincidentemente, foi nos apresentado pelo Glau. É, aí, a gente, pessoalmente, eu e a Lilian, falei, vamos lá para ver como é que é esse negócio, para saber se essa é a galera que vai fazer junto com a gente aquilo que a gente quer nas nossas lojas. E aí, a gente chegou e a gente falou, nossa, como nós somos pequenos no nosso pensamento em relação àquilo que eles estão fazendo para os animais. Né? Então, hoje, a gente tem orgulho de falar que a gente é um parceiro 
pelo menos desde quando a gente conheceu, a gente sempre esteve junto ajudando, porque é isso. Você vai lá visitar, você fica encantado com o que estão fazendo com os animais. E aí é essa estrutura que ela vai falar para vocês de como os cães entram e, e... Bom, pelo menos a última vez que eu fui lá, tinham 17 pessoas trabalhando lá. Funcionários CLT registrados. Sim. Hoje, quantos estão lá? É, mais ou menos 19. Hoje são 13 tratadores, que são que são as pessoas que cuidam deles ali no dia a dia, que vão fazer a limpeza dos canis, passar, fazer a alimentação deles, medicação, passeio, infinitas coisas. É, a gente tem hoje três veterinárias. A gente está com quatro hoje, a gente... É, porque realmente a demanda é muito grande, mas a gente fica naquilo, né? De dinheiro, do quanto a gente pode gastar, uhum. versus o trabalho que a gente acha necessário fazer. Então, a gente está hoje com quatro veterinárias, os 13 é, tratadores, e duas pessoas que me ajudam na parte administrativa. Então, é uma equipe bem grande, todos registrados. É... Voluntário, eu tenho duas amigas que trabalham comigo, que são voluntárias efetivas, assim, que fazem de tudo, que me ajudam com a triagem, do que, fa... que conversam com os possíveis adotantes, fazem a triagem, acompanham o pós-adoção, também ajudam nos eventos, sem elas também não daria. E... Mas Manda um essa... beijo para elas, qual é o nome delas? A Aninha e a Fer, que me ajudam muito. Um beijo. Fer, parabéns, parabéns, meninas, é isso parabéns. aí. A amizade de vocês é muito <risos> é, respeitada por conta do que vocês fazem de coração também. Exato. Fazem mesmo. Vamos lá, é, a, tem a, a parte de, de cirurgia, vamos dizer, né? O cachorro chegou lá precisando de uma cirurgia. Então, é, vamos entender como é que ele chegou, o que, que é feito de início, porque você tem que ver é. no enxugar, você tem que fazer tudo o tratamento Sim. básico. Sim. E aí depois você vai mais para a parte séria do que está acontecendo com ele. Então, como é que, como é que acontece? É. é, eu tenho a responsável pelo projeto junto comigo é a Gisele, que, é, tá. que ela faz a gestão, que é a veterinária, a cirurgiã. Tá. E, e realmente, assim, eu tenho muito orgulho da nossa equipe, porque a gente chegou, todo mundo tem um amor enorme pelos animais, e lá a gente, eu fico às vezes até emocionada do jeito que elas falam, o jeito que elas tratam. Então, assim, às vezes eu vejo uma mensagem delas no grupo assim, é, olha... Pessoal, essa cachorrinha não tá bem, o prognóstico dela é, é muito ruim, então provavelmente ela vai ver pouco tempo com a, com a gente. Então, deem muito carinho, deem muita coberta, deem a comida que ela quiser. Então, que assim, legal. a gente realmente se importa com cada vida ali e é assim que a gente trata todos eles. Então, quando eles chegam, é tudo sempre com muito respeito e muito cuidado. Depende muito, né? Chegam alguns animais muito machucados, é, precisando de cirurgia é, urgente ou não, ou às vezes é, eles chegam só muito assustados, enfim, tem de tudo, né? Mas eles primeiro passam, a primeira coisa, eles chegam e eles vão passar pelas veterinárias para fazer uma avaliação ali, né? Então elas têm já uma ficha que também... A gente já é a foi triagem criando, deles. É, foi criando todo um procedimento, então para entender mais ou menos a idade desse animal, a situação que ele tá, então elas já fazem sempre... Dependendo também da saúde, mas vai fazer as primeiras vacinas, o vermífugo, é, todo animal que entrar vai passar por isso. Em algum momento vai ser castrado, também dependendo da saúde. Se precisar de uma cirurgia urgente, vai fazer. A gente tem lá na, no Instituto também, a gente faz exame de sangue, então a gente tem a máquina de hemograma, o bioquímico, então todos que chegam lá... Já roda lá mesmo. Já roda lá mesmo. É, que mais? E aí eles vão para uma quarentena, né? A gente tem alguns canis de quarentena, uhum. que eles ficam lá por um tempo, exatamente para proteger os nossos, né? Entender qual que se tem alguma doença. É... E aí eles vão ficar lá até a gente entender tudo. Personalidade, quais são os próximos passos do que vai fazer. É... Se ele vai se dar bem com outros animais. Gente, a Camila, ela é muito reservada. <risos> e ela... <risos> é difícil arrancar as coisas dela, mas isso eu posso falar. É uma estrutura enorme lá. Existe o centro cirúrgico. Tem, é, é uma empresa mesmo. Só que é uma empresa... A gente fala de ONG por conta de uma organização não governamental, mas é, ela é... Eu não sei nem se existe isso. É uma empresa sem fins lucrativos. O que, o que é incoerente com uma empresa, porque uma empresa tem que dar lucro para ela se manter. Né? Parece então, é um hotel dos cachorros, é um não uma ONG mesmo. É o um instituto mesmo, da Tatiana e que tem uma estrutura gigantesca. Às vezes a gente fica falando para a Camila assim, cara, você tem que falar mais, as pessoas têm que saber, porque isso vai trazer mais benefícios no, no sentido de girar essa oportunidade de tratar dos cães de uma forma correta para chegar na casa de quem quer adotar da forma mais saudável e melhor possível. Né? Então, ela fica aqui, às vezes, <risos> reservada de falar o que, como funciona... Mas é, é, de fato, o centro cirúrgico é um centro cirúrgico como uma grande loja que você vê em qualquer é, local é uma que você paga muito né? caro aí. O, o laboratório tem os equipamentos os mesmos que tem, por exemplo, no Provete, né? Claro que não todos os equipamentos. Uhum. Aquilo que precisa para fazer ali o básico 
e o emergente para é, a emergência para poder cuidar daquele animal que chegou. Mas todos os funcionários, eu cheguei lá, todos estão felizes, todos sorridentes. Eles todo são motivados, trabalha né? vibe, eles trabalham porque todo mundo amam. Eles trabalham numa né? vibe uhum. muito diferente, isso é muito bacana. Né? Ah, assim eu como tenho, nós, né? Eu não sei se. A gente trabalha com a gente ama. Agora me falhou, eu, eu adoro aquele cara, ele vai lá, o loirinho. O é, Pedro. O Pedro, cara. <risos> ele vai sempre, sempre. Esse cara, eu não vejo ele triste. Ele vai montar as, as, as feirinhas quando a gente monta na, na Smart Pet. Às vezes os cães, coitados, chegam todos <risos> sujos. A gente lava, dá um banhinho primeiro para colocar lá e tal. E eles chegam sujos e tal. Porque tava na caixinha de transporte e, enfim, aconteceu ali na hora. <coughs> ele vai, pega e abraça o cachorro uhum. todo sujo dele. Ele é amor, é isso aí. É amor. Não só ele, né? A gente Sim. tá falando dele, mas é o que representa. Todos são assim. Sim. Todo time é assim. É todo mundo muito engajado em fazer com que os animais... É uma festa quando a gente... É uma galera muito do bem. A gente adotou agora, na, na última que a gente fez, acho que era a Cristina Aguilera. <risos> e tinha mais Os uma, nomes dessa última remessa foi maravilhoso. Mas lindinhas, lindinhas, Sim. lindinhas, lindinhas. Maravilhosos. Ficaram soltos correndo lá no Pet Play. Brincam muito. Então, então é, é muito gratificante você saber é, que por trás de um negócio desse... Que, que eu, eu falo negócio por conta de ser mesmo uma coisa, né? mas não no sentido de ganhar dinheiro. Essa, essa estrutura que foi criada do Encontrei o um Amigo é muito legal e muito séria. Né? Não existe... É, de fato, você vê que aqui para arrancar as coisas dela, eu tenho que fazer força. <risos> mas está indo muito bem, maravilhosa. É, tá mas, super explicativa. Mas é porque, por conta da simplicidade dela, também da Tatiana, ela não faz isso para se autopromover, não faz isso para... E eu sempre falo, vocês têm que fazer mais. Eu trouxe uma vez, um, um, acho que você lembra, eu trouxe uma vez a ideia de fazer um selo igual o da Brink, uhum. empresa amiga dos pets, para a gente poder vender esse selo, vender no sentido também, de não lugar, de ganhar né? dinheiro. Vender para que uma empresa tenha o, o, o selo, coloque no seu saco de, de ração e poder reverter um pouco para ajudar nesse projeto que elas... Você acabou de ouvir ela dizendo aqui. Elas poderiam, se entrasse mais é, recursos que não fossem os recursos da Tatiana e da Camila poderiam ajudar mais, mais animais. Então, por que não a gente juntar uma galera aí? Eu falo mais do que dessa parte do que você, porque você sempre... Né? Não, eu não quero, não quero falar isso, porque senão parece que tá... eu estou falando. O André da Rede Marcos Pérez, eu estou falando por aqui. Eu posso falar. <risos> gente, vamos ajudar. Porque quanto mais a gente ajuda, quanto... não é que eu vi isso uma vez e eu fiquei impressionado com essa situação. Falei, ó, vamos supor que eu fiz uma conta X e vamos dizer que chega em 200 mil reais o custo mensal dessa estrutura que vocês têm. Vamos dizer que com esse selo, que foi uma ideia que eu, que eu tive de repente, falei, vamos dizer que esse selo trouxe 200 mil reais de recursos para vocês. Vocês param de investir? Ela virou para mim e falou assim, mas na, na maior naturalidade, sem estar preparada para a resposta. Não, nós vamos continuar investindo os mesmos valores, só que a gente vai poder tratar de mais animais. Então, não, é só ampliar. Não se trata de querer desistir de investir. Se trata do seguinte, se entrar mais, ajuda mais. Então, eu acho, de fato... E aí eu estou falando, de novo, por mim, né? Não, não, a gente não conversou sobre isso e essa é a parte de é, poder falar com naturalidade. Você uhum. falar, ah, não, não fala para mim que eu não quero. Estou falando aqui no ar justamente para vocês aí de casa entenderem que é um negócio que é muito sério mesmo e que a gente pode fazer, sim, a nossa parte. Né? A gente... É muito pequeno, a gente... Todos lá, podem ajudar, não só os com... grandes parceiros e empresários, mas as pessoas aí de casa que gostam de animal, às vezes não tem ou até tem e queiram ajudar, tá aí o QR Code. Lá com a, com a Rede Smart Pet, quando a gente adota, a gente adota três, quatro, cinco, a, a vez que a gente mais adotou foi na loja da Vila Nova, acho que foram seis, num sábado lá. É muito pouco, gente. É, sou eu adotando seis aqui é, na rua e tá chegando 200 para ela. Né? A que ela tem que é falar diferente. não que ela tem que falar não então é, o escoamento disso é muito devagar enquanto a captação é muito rápida né Camila uhum. é, e, e, e o que você falou assim é, eu até falo o projeto é o reflexo da minha mãe né na verdade sim, ela sim. todinha mas é assim não tem uma coisa que a gente não fale que ela não queira fazer sabe então é por isso que a estrutura é desse jeito ela fala não eu não quero então a gente vai construir um centro cirúrgico vai visitar os melhores porque eu quero ter aqui é, o que o que for de melhor para os nossos então assim e, e às vezes é difícil no, no, quando você está falando de um instituto né uma ong você ter mensurar o que que você vai fazer sim. pelo animal realmente porque a gente tem a gente tem que ter noção que é um abrigo né 
né? É só depois é... que entra que vocês começaram a entender qual é o tamanho Sim, do buraco. Né? Exato, mas aí e você, e, e assim, às vezes eu falo pra minha mãe, às vezes tem um animal, putz, tá muito mal, o prognóstico é reservado, e a gente tem 200 animais, então às vezes a gente tem que fazer algumas concessões, né? E eu falo pra ela, ela não faz o melhor. Então, assim, às vezes a gente vem interna em São Paulo, em hospitais, se chega, é, passa do que a gente pode fazer ali pelo animal, a gente gasta, uma, aqueles todos são nossos animais, a gente gasta sim, sim. a mesma coisa que a gente gastaria se fosse um animal da nossa da casa. casa. Então, realmente, assim, é muito amor, é tudo muito sério e, e minha mãe investe muito na estrutura e faz de tudo. Se eu falar para ela, ah, tem esse equipamento novo que vai salvar, ela faz, sabe? E, e isso que você falou da de ampliar o projeto, a gente tem é, muitos projetos que a gente gostaria de fazer, até mesmo um hospital que as pessoas mais acessível para as pessoas da região é um sonho nosso. É, é o que eu falo também, eu não fico contente dos animais que vivem ali no nosso muro, ah, eles vivem dessa forma, e outros, e outros protetores que não têm a mesma não. condição. Então, eu gostaria muito de que isso fosse um modelo, e que a gente pudesse pegar esse modelo e levar tudo que a gente construiu para esses outros lugares. Inclusive, então, tem a saúde financeira da, do Instituto é um deles, então por isso que eu digo, é muito importante que a gente conseguisse se bancar e correr atrás de doação exatamente para a gente levar essa, essa forma de atuar para os outros lugares. Então, assim, pegar um outro protetor e falar, olha, deixa que eu te ajudo, porque eu tenho uma equipe boa de veterinários, a gente vai te ensinar o sistema que a gente usa, a forma com que a gente organiza, os procedimentos, como a gente separa a medicação, sabe? Dá para a gente ampliar isso, sair do nosso muro e levar para todo mundo, porque aí sim é, a gente consegue ter um impacto, né? Foi o que vocês falaram, você disse, ah, doa seis animais, por mais, de, por mais que, assim, cada um que sai ali é uma vida, então a gente vem aqui... Vocês vão o maior trabalho, porque você disse, sim, é o maior trabalho. A gente sim. sai de Mariporã, vem para São Paulo. Então, desde a hora que a gente começa a conversar com a pessoa do evento, a gente vai, putz, montar a estrutura, o André Não sabe. É, então, a gente é, vem com cerca, com tenda, com os animais, com brinquedo, com fraldinha. Aí, lá, a gente vai, todos os animais vão fazer exame antes de vir, todos os animais vão tomar banho. Aí, a gente tem que pensar quem que vai em cada caixa de transporte, montar. Os meninos chegam super cedo para fazer isso. Sim. Aí, vem até São Paulo, desce os animais, desmonta tudo. Ninguém tem ideia do trabalho que é, né? E, às vezes, a gente doa um ou dois, aí, vem no final de semana, passa o sábado inteiro ali. Ah, mas vocês fazem isso por causa... Não foi um, foi a Cristina Aguilera, pois foi é. o, o fulano, é. sabe? Foi o top, é. qualquer um, porque a cada vida pra gente importa muito. Exato. Mas, de certa forma, o que a gente tá fazendo ali é enxugar gelo, né? Porque a é. causa animal é muito maior, maior. do que isso. Sim, então, sim. essa é a... O foco, na verdade, para mim é esse. Todo mundo uhum. tem que contribuir e ajudar, porque é a causa animal. Eu posso cuidar daqueles 200... Eu sempre falo para todo mundo, eu não cuido deles aqui como, ai, como se eu tivesse 200 cachorros. Se fosse para fazer isso, eu tinha 200 cachorros em casa. Aquilo Exato. é um projeto social que tem que andar sozinho e que a gente tem que realmente replicar isso para que a gente faça com que todo mundo consiga ajudar e aí a gente consiga fazer uma coisa melhor pelos animais, né? Porque enxuga gelo, entra... É o que você falou, 200 animais não, não significa nada, apesar da gente estar tá salvando a vida daqueles 200, sim, né? Sim. Você tem hoje um número... Eu, eu tive uma ideia... Você falando isso, eu tive uma ideia aqui. Você sabe, meu lado empreendedor já uhum. teve uma ideia aqui que eu vou jogar essa no ar. Você sabe quantos animais... Hoje, até hoje vocês conseguiram adotar, não? Você a tem gente tem, a gente tem lá, na, lá no, na entrada do, do projeto, a gente até fez assim que a gente... Um, um painel, é um mural. Então, a gente está em mais ou menos 1.500 animais que já passaram por lá, assim. Que legal. Seja qual... Legal. Alguns realmente não, a gente não conseguiu salvar, outros foram adotados, outros ainda estão lá, mas mais ou menos... E desde que eu tenho esse controle, né? Como eu contei para vocês, a partir do momento que a gente começou realmente a entender que era um projeto, contabilizar, colocar num sistema... Porque porque antes chegava e saía um animal e a gente não, não tinha muito controle, né? Então, hoje é tudo certinho. A gente sabe todas as datas. A gente consegue puxar todo o histórico dos animais. Então, mais ou menos 1.500 animais. Eu vou, eu vou, eu vou jogar aqui de novo. É, eu estou trazendo para mim porque né, isso pode... As, as pessoas podem querer misturar as coisas e falar... Ah, não. Eles fizeram isso para poder falar disso. Não. São ideias que eu estou aqui... Eu tenho intimidade com a Camila porque somos amigos e eu posso falar disso com ela. Inclusive, ela fala... André, não fala isso porque não é isso. Mas eu tive uma ideia aqui que talvez possa ser um negócio muito bacana e que pode ajudar outras pessoas que têm uhum. essa vontade, mas não têm o dinheiro. Uhum. Por que não criar uma forma de franquia? Não, não que seja uma franquia para a pessoa comprar a franquia, mas de sim oficializar que ali é um ponto de atendimento oficial da Encontrei um Amigo e que a pessoa saiba fazer a contabilidade daquilo para que ela, inclusive, tenha as, as doações, ela saiba fazer as doações para sobrar ali o salário dela. Também não estou falando que é para ganhar dinheiro com a adoção de animal. Não vamos no sensacionalismo, que não é esse o, o intuito. Mas de colocar a estrutura. Olha, você vai ter que ter um... Vamos supor que a pessoa... Eu. 
eu, eu adoro animal e eu quero adotar, mas eu não tenho grana. Eu sou um funcionário de uma empresa, de uma padaria, mas eu gosto muito de bichinho e eu gostaria de me dedicar a isso. Como é que eu posso fazer? Eu consigo cuidar de um. Eu receberia talvez uma estrutura ali para fazer. Olha, você tem que... Para você cuidar de um, vai te custar, vamos supor, 400 reais por mês. Você vai ter que fazer isso, isso, isso. Então a gente vai colocar pessoas para é, te ajudar com isso. E aí você poderia denominar, por exemplo, vamos supor que o cara está no Rio de Janeiro. Você tem dois ou três veterinários que uhum. são amigos que estão engajados por essa ajuda de é, falar, não, tudo bem, passa com ele aqui que eu vejo porque eu quero ajudar o projeto Encontrei um Amigo a fazer aqui na minha cidade e a gente vai é, ver o teu cachorrinho aí que está passando por você. E a pessoa faz com as... É... Seriam parceiras de lar temporário? É, e ela é, de é, lar temporário, com a... mas, mas com a assinatura do projeto Encontrei o é, um Amigo é. para poder trazer essa... Para ter assistência de médico veterinário. De trabalho, Legal, falar, diferente. Né? Eu acho que é, a gente tem essa ideia. A Gisélia é veterinária, ela tem batido muito nisso. E é, na verdade, assim, quando a gente para para ver, a gente tem muitos projetos e no dia a dia a gente acaba não conseguindo, porque somos só nós ali para realmente fazer de tudo. Mas é um projeto dela e, e eu acredito muito nele. Um projeto de lar temporário, porque a gente acha exatamente o que você falou. Se a gente conseguisse ampliar a ajuda, a gente conseguiria atingir muito mais. Porque a gente é. tem uma restrição de espaço, né? É óbvio, a gente tem um canil, então a gente sabe que não vai poder passar disso. Isso. Então, assim, se a gente conseguisse ter uma rede de apoio de lá temporário, né? Então, tem essas pessoas que... E aí, sim, não, não sei de que forma, porque a gente não evoluiu com a construção do projeto, como seriam os custos ou qualquer coisa, mas, assim, são custos que a gente já teria na ONG pelo animal. Então, além de, além de você conseguir abranger uma área maior, você consegue também ter uma vida melhor para aquele animal. Ele não está dentro de um canil, né? Exato. Ele está na casa de uma pessoa. Então, assim, a gente tem esse projeto, sim, é uma coisa legal. A gente acha que se a gente tivesse pessoas disponíveis para fazer lar temporário e que, de alguma forma, a gente é, teria que desenhar como isso acontece, mas sim, é o que você disse, da nossa forma, como a gente trata, como a gente cuida e dar essa instrução e fazer. Seria bem legal. Eu e tem muitas pessoas que já fazem né, lar tem, temporário. Eu, então, eu, isso é maravilhoso. Eu me comprometo, se vocês quiserem, com a parte de gestão da coisa para uhum. fazer uma metodologia para a pessoa que está lá na ponta ter essa, esse lar temporário, eu me comprometo com uhum. vocês aqui Vai ficar gravado. Vamos fazer. Oba! Aí poder sim, fazer a gestão e, sim. E o custo disso de falar, olha, é, que é uma franquia. Não deixa de ser ah. uma franquia. Claro que não é um negócio para você ganhar dinheiro. É um negócio para você fazer aquilo que você quer da maneira certa. Porque também eu, tenho, eu entendo perfeitamente que tem muitas pessoas que são muito bem intencionadas, mas acaba sim. falhando. Traz até uma doença para ele mesmo, para dentro de casa. É, né? para os animais e para a própria pessoa, né? Porque, como a gente falou, é um trabalho feito com muito amor, mas é muito difícil, assim. Exato. Porque você ter que negar uma ajuda é muito difícil. É, a gente ali, até com as próprias veterinárias, elas têm esse cuidado com a equipe. A gente se apega com todos eles e são animais que, às vezes, a gente não consegue salvar. Então, assim, tem, tem dias, tem vezes que a gente perde alguns animais na, na sequência e isso é muito difícil pela forma com que a gente faz o nosso trabalho. É então, assim, né? é frustrante. Então, a gente passa por perdas praticamente todos os dias. A gente vê coisas horríveis, né? Então, você vê maus tratos, abandono, coisas realmente horríveis. É, vários pedidos de ajuda que a gente vai e, e aí você se depara com a maldade do ser humano. Então, assim, é um trabalho desgastante, não é fácil. Até para as meninas ali, o dia a dia da ONG não é fácil, né? E mexe tem... muito com o emocional mexe de quem muito, tá ali é. atuando, né? E às vezes eu falo, às vezes, então, ai, a gente tá com um abrigo cheio, chegou uma situação ali, e aí falam, ah, Camila, você decide. Eu falo, gente, não pode ser eu a decidir a vida de um animal. A minha mãe, para você ter noção, ela, ela é muito emocional, então ela nem consegue consegue participar nesse nível, sabe? Agora, hoje, ela ainda fala... Assim, consegue separar um pouco. Não, ela, ela não consegue. Ela fala assim hoje, ah, fala com a minha filha, porque eu tento ser um pouco mais racional, apesar um de filtro. sofrer um filtro, porque quando bate nela, pega. Então, às vezes, a pessoa encosta, ai, eu vou me mudar, e aí, não sei o que, meu cachorro, e aí ela pega e pega. Só que assim, é o que eu falo, não tem fim, a gente tem que instruir essa pessoa, não é assim, né? É um animal, é um não, filho, também, você vai se mudar. Também deve ter a parte de oportunismo, né? É, que as pessoas tem, querem mas, mas é que ela é muito, ela não consegue, ela vai, então... Ela não sabe falar não. Ela não sabe falar não, e ela sofre muito. Então, às vezes, a gente vai no evento de adoção, e quando volta, ela fala pra mim assim, ai, e os que não foram adotados? <risos> Eles estavam muito tristes... Eles voltaram, tipo, pensando, ai, ninguém me quis. Eu falo, não, essa não é a realidade. O André falou, é verdade. Quem já, a gente participa do evento de adoção, eu até tenho que mandar, por exemplo, o Pedro, o André, os meninos que cuidam deles ali. Ele falou, vai pra lá, porque na hora que a pessoa vai adotar, os cachorros não querem ir, né? O cachorro é... fica olhando pra eles. Eu falo, pelo contrário, quando eles veem os meninos e o nosso carro, eles ficam felizes. Eles estão voltando pra casa. 
né? Então, assim, claro, a gente tem certeza que ali a gente quer ser uma passagem, né? Então, mas que seja a melhor passagem do mundo. Eu, Nada tenho, com... eu tenho até um registro para fazer disso, que lembrou agora com o que você comentou, que foi o seguinte, a gente adotou um, um, um cachorrinho, eu não lembro o nome do cachorrinho agora, perdão, mas... Foi adotado e, e, o, e o Pedro e o André que trouxeram. Uhum. No, no dia fizeram montar a estrutura e eles que fizeram a, a adoção. E ficou cliente da loja. Uhum. E depois de acho que um ano, até mais do que isso, num, numa oportunidade casou de estar tá fazendo uma feirinha e, e o Pedro tá e o André estão tá lá. E o cachorro reconheceu. Mas reconheceu como se fosse o melhor amigo que não via exatamente como a gente vê em vídeos quando a pessoa chega no aeroporto. Tá. Mesma coisa. Então... A isso memória é, afetiva dos cães sim, e Isso gatos é um sinal é de incrível. que é cuidado. Não, não, não é aquele... tá lá e ó, joga ração. Não. não e os não. animais, é isso que para mim é o mais maravilhoso deles. Eles são gratos e, e assim, por tão pouco, né? Tem gente que nem cuida tão bem e eles são fiéis e leais. Exato, então, exato. assim, para eles é o que eu falo. Nós somos a família deles, né? E as veterinárias são bem chatas com isso, é, com relação... Ninguém entra no canil para limpar e para colocar ração. É. A gente se preocupa, assim, todos eles ali conhecem eles para saber se ele tá esquisito algum dia, sabe? Então, eu vejo eles reportarem assim, olha, ele tá meio mais quietinho do que o normal. E aí, quando vai ver, descobre que tem alguma coisa, né? Então, assim, fica atento com os parceiros de canil para ver se um não tá comendo a ração do outro. Então, assim, é entrar, é fazer carinho, é brincadeira, é adestramento, é atividade. As meninas lá, elas, então, elas organizam o dia do coco. Então, tem um dia que a gente leva todo mundo no play, todos eles vão brincar com o coco, com a melancia. E eu, e eu às vezes, até falo, eu tenho a impressão que quando eles são adotados, para eles é como se fosse um abandono, né? Porque, teoricamente, eles estão saindo... Eu falo, pô, tava tão bem... Eles saem da colônia de férias. Pra... É. Não, é, nem por isso. Vocês me colocaram nesse apartamento aqui, pô, é, eu queria fazer aqui, gente? É, Era tão legal lá? Não, na verdade, nem por isso, mas é que a referência de vida que eles têm, né? Seja é. boa ou seja ruim, aquilo pra eles. E, de repente, né? Claro, tem alguns animais que, que lidam melhor, mas tem outros que passam por um período de adaptação, porque, de certa forma, é o que acontece, né? Nossa, eu tava numa vida e agora eu tô em outra. O que aconteceu, né? É. Então, eu acho que, eu falo por mim, né? Eu acho que eles devem ter essa sensação meio de abandono que passa, porque, assim, no dia eu brinco que eles não lembram de onde vieram, porque no dia é. seguinte é só cama, <risos> sofá... Né? Não tô é, nem aí também, pra nada. Mas também tem a parte de... A troca pelo amor da casa que adotou claro, e tudo mais. E isso segue, dúvida. com certeza, também... Não, é a melhor... É o que eu bem. falei. Nós somos uma passagem, né? A gente vai fazer é um de caminho, tudo que a gente né? puder. A gente vai dar todo o nosso amor. Mas o, o canil não é um ambiente para um animal, sabe? Eu entro no canil... Então, eu tento ficar no meio termo ali, acalmar minha mãe para falar assim... Não, eles estão bem. Porque essa semana... A semana passada, a gente dormiu no hotel. Tava chovendo muito. Ela me acordou de madrugada. E falou... Não consigo. O que que tá acontecendo? Você não tá dormindo? Ela falou... Os cachorros do canil, tá chovendo, tá frio, ela sofre, sabe? Ah. E aí eu tento falar pra ela, não, a gente tem que se preocupar com os que não estão aqui, os que estão aqui estão super exato, bem. Exato. Mas, por outro lado, o que a gente quer é que eles estejam com uma família, né? Exato. Numa casa, cuidados, com uma família, porque por mais atenção que a gente dê, nunca é a atenção de uma família. É, de uma não família. tem como. Exato. A gente tá cuidando de 200 animais, né? A gente tem, tem um tempo restrito, tem uma quantidade de coisas que a gente pode fazer, mas eu olho para as minhas que são resgatadas, óbvio, todo dia e falo, nossa, como eu queria, de verdade, que é o meu sonho, sei que é da minha mãe, como eu queria que todos tivessem isso, todos tivessem alguém para amar, para é cuidar conchego, desse jeito. Né? É. Você é, se apaixonou a primeira vez por qual, qual cachorro? Vixe, nossa, eu tenho muitas paixões. Assim, lá no abrigo é triste, porque eu quero todos, né? Então chega... <risos> Mas assim, que veio pra sua casa. Isso aqui foi a minha, minha paixão e veio morar comigo. É, eu tive a minha primeira que morreu faz uns anos, que é a minha vida, assim, que até hoje eu não... A Amy, eu não sei se você conheceu. É que não tinha patinha, não? Não, é uma que tinha cara... Ela, ela é muito linda, ela tinha cara preta e o corpo todo branco. Ela chegou lá no... Lá no Encontrei, numa caixinha com nove filhotes. É, eles põem caixinha de filhote e largam lá na porta, né? Nossa! É, sim, isso acontece muito. Bem e comum. aí, eles tinham passado o baigon nos cachorros. Nossa! Então, a gente não conseguiu salvar. A única que sobreviveu foi essa. Todos morreram. Ela era um filhotinho, não era mãe? Ela era um filhotinho. Tá. Todos morreram e a gente conseguiu salvá-la. E minha mãe tava lá na época, minha mãe tinha uma casa lá no hotel, e aí ela falou, ah, então traz pra cá. Só que foi impressionante que eu, quando ela levou lá pra casa dela, minha mãe tinha, sei lá, outros 15 cachorros, ela era bebê, dois ela meses. Ela escolheu. É. Ela não, ela, minha mãe colocou ela lá e todos os outros cachorros tinham medo dela então ninguém mais entrava em casa por causa da cachorrinha de dois meses, era uma cachorra super alfa assim. ela mandava, e aí minha mãe falou putz, os cachorros não estão nem entrando em casa era final do ano, a gente tava indo pra praia ela falou, ah, eu vou levar comigo então porque agora eu não consigo mais levar essa cachorra pro canil e aí foi pra, pra casa da praia da minha mãe que também tinha 20 cachorros chegou lá a mesma coisa, os cachorros com medo da cachorrinha 
A minha mãe falou pra mim, eu não tinha cachorro na época, assim, meu, eu é. tinha o da minha irmã, eu tava na faculdade, eu não queria, sabe? Eu falava, não, eu já cuido da ONG. É, é, eu não quero. E aí, na verdade, isso foi antes de eu trabalhar com a minha mãe na ONG. Tá. E aí ela falou pra mim, ai, ah, mas então você pode ficar com ela só um pouquinho, porque aqui em casa não tá dando. <risos> Daí eu falei, ai, só, só, só um pouquinho, é. só uma noite. Então, essa, essa noite... Eu dei o nome dela de Amy Winehouse, porque ela era muito doida. <risos> ela não parava, mas que assim, delícia. ela foi o amor da minha vida. Ela morreu faz, até me perco, uns três anos. Ela teve, ela era muito saudável, muito. Um dia eu saí para trabalhar e ela passou mal. Ela saiu para passear. E provavelmente os veterinários disseram que eu fui alguma coisa no coração ou na cabeça, fulminante, ela caiu duro e morreu. Claro. Mas ela foi a paixão da minha vida. Hoje eu tenho outras duas. Eu tenho a Kit Kat e a Love. Ai, que lindos os nomes, gente. Estou apaixonada <risos> pelos nomes. Não, os nomes que vêm... Kit Kat. Gente... Ah, os, gente. Não, os Kit nomes, Kat. Os nomes que vêm... Não, mas tem um pudim lá também. Ficou legal. O gato que ela resgatou um gato. O nome do gato é, é pudim. É pudim. Pudim tá gordão. Pudim, afinal. Tá maravilhoso. Daqui a pouco ele já tá chegando em casa. É, ele Graças tá, a tá Deus. Ele sendo cuidado. Ele não tá... Resgatado também no interior. Eu fui viajar no carnaval, voltei com o pudim. É. É, assim, é assim. É a vida... Quem resgata uma vez, resgata a vida inteira. A gente já foi em evento de adoção, assim. Eu lembro outra veterinária, uma vez ela foi no evento de adoção e tinha uma outra ONG participando e eles não tinham muita condição. Ela voltou com os nossos, porque não doou nenhum e mais três. Eu falei, gente, aí não dá, né? É o combo. É. Você foi lá pra adotar e voltou é. com três. Não tá é. certo isso. Não. A gente não consegue lidar com essa situação do abandono, dos maus tratos e fingir que a gente não tá vendo. Por isso que é uma grande problemática de muitas ONGs e às vezes Dizem sofrem não. superlotação, ah. é, os gastos absurdos, muitos parceiros que não existem, né? Não são parceiros, então... Quem, e por isso que eu falei da parte é, emo, emocional. Uhum. É, quem trabalha em ONG, quem trabalha com resgate... Óbvio, é por amor, mas assim, a gente também não pode resgatar todo mundo. Não. Não pode. É, e essa é a pior não tem espaço para todo mundo. É. E eu brinco que eu ainda falo assim, se falassem para mim, ó, só tem mais esse um milhão aqui. Eu tenho certeza que eu ia falar para minha mãe, ela falar, vamos resolver. Mas não tem fim. Se a gente pegar é. um milhão, vai ter um milhão na porta é, do exato, mesmo jeito. Exato, então, assim, exato. a gente tem que ter um limite para fazer o que a gente se propôs, né? Então, exato. é aquilo. A gente lá no nosso canil, a gente tem dois animais por canil. Então, tem gente que entra lá, nossa, dava para você fazer muito mais. Se eu duplicasse a quantidade de animais, ia ter a mesma demanda. Exato. Então, assim, e aí eu não ia ser capaz de fazer, né, o que eu a faço. Qualidade a qualidade que é feito, né? Então, lá, assim, a gente dá, faz, to... é como o André falou, a gente faz todos os exames e, às vezes, são exames muito caros, né? Então, é, a gente tá com uma cachorrinha que ela, ela, eu esqueci o nome da doença, a Gisele me falou esses dias, mas, assim, ela briga com a própria patinha. A gente já levou ela na USP, a gente já fez ressonância. Cada coisa que a gente vai fazer, dois mil, três mil reais, os sabe? Os custos são altíssimos. Os custos são altíssimos. Então, assim, a gente se propõe a fazer o melhor ali por eles. Não tem nada que a gente vai falar, não, isso eu não vou fazer, eu né? É, e realmente a gente tem que ter um limite pelo espaço para a vida deles, porque é muito importante que eles tenham qualidade de vida. Eu não posso pegar um canil e colocar 50 cachorros, eu não estou fazendo bem para eles. É, né? não, tô, não posso privar eles de água, de comida, eles têm que ter espaço. Que tanto você entra lá no, no canil, você não você sente que eles estão bem, porque a gente construiu os playgrounds ali no meio. Então, nesse canil, hoje o André até perguntou e eu não falei, a nossa estrutura, a gente tem um canil. É, principal, que fica a maioria dos animais, e a gente construiu uma área que a gente chama de geriatria. Exatamente por esse sentimento da minha mãe, ela falava nossa, eu queria que eles estivessem o mais próximo de uma casa, principalmente os mais velhos, Sim. que são animais que mais Ficam difíceis mais de, de doar, doar. Provavelmente vão ficar com a gente até o final da vida. E além disso, é mais fácil de controlar, porque apesar de ter uns velhos ranzins lá, que mesmo. <risos> tipo eu, que sabe o jeito, né, senhor André? Tá caindo, caindo os pedaços e, e tá não brigando. Vai. É. Não vai embora. É. Não, assim, eu cai o olho, cai o roubo. Só, não, a parte cai do velho. Do... O cara pata ainda não morre, não. A tem parte, um... do velho Highlander. Ran... parte do velho ranzinho, assim. Uma parte de doença, graças a Deus, ainda não... Graças a Deus, não. Não, sou, sou também, não mas eles estão... Fal... <risos> Às vezes a gente quer descer, porque aí nessa parte da geriatria, então, a gente criou algumas baias. Minha mãe quis pintar das cores da compaixão, então cada baia tem uma cor diferente. E aí eles ficam, passam o dia inteiro soltos. Então a gente tem uma Se você uma quiser área... falar pensando que tá passando imagem, eu vou, eu vou, eu vou mostrar É, a imagens. gente tem uma área fechada, onde ficam as baias deles, e uma área aberta, que daí eles podem tomar sol e tal. Então eles ficam soltos o dia inteiro, na hora que os tratadores vão embora, eles vão cada um para sua baia e dormem nas baias deles. Mas eles têm uma vida mais próxima de uma casa, porque vivem 50 animais soltos ali, a gente sempre fica ali com de 40 a 50. Vai colocar as imagens? Eu tô, enquanto a gente tá falando, eu vou fazer umas imagens lá, o pessoal Ah, legal! Pra, eu pra tô mostrar assim, ansiosa. Não, <risos> que delícia! Pronto, pronto. Quando for fazer as imagens, eu tô, eu tô falando porque a gente tá fazendo um episódio gravado, porque a Camila não podia estar tá aqui no ao vivo. Então a gente... Fez um gravado e aí... Mas a vantagem é essa, hum. que a gente consegue editar. Então, hoje você ainda não viu. Mas quando a gente colocar o episódio no ar, você já vai ter visto 
toda a estrutura vai ser... Bom, a gente vai saber depois desse episódio se a Cíntia continuou comigo <risos> ou se ela foi pro projeto de conteúdo que trabalha lá. Porque Oba, eu quero. Tá doida com... é se eu fui, legal. eu tô feliz. Se eu não fui, eu vou. Não, <risos> É muito legal mesmo. Não, e, e aí, nessa área uhum. também, fica o centro cirúrgico que você comentou. A gente também tem uma área de internação, uma sala que a gente faz fisioterapia. Então, são animais que demandam mais cuidado. Então, eles estão mais próximos ali da veterinária. Fica também nossa parte administrativa. É, então, são animais que fazem acupuntura, fisioterapia, que tomam medicação controlada todos os dias, que comem, é, tem uma alimentação diferente, né? Alguns comem comidinha, outros precisam de uma ração específica por ter alguma doença. Então, ali a gente consegue controlar melhor. E aí eles ficam com, com companhia o dia inteiro. Então, a gente... Esse é um ambiente mais gostoso, apesar... E aí, a gente tem o canil, que fica a maioria dos cães, dos mais jovens, né? Dos que estão saudáveis. E nessa área, a gente fez quatro áreas de playground, que são as áreas de soltura, né? Porque isso faz muita diferença. Então, hoje a gente conseguiu... Bem estar, bem né? Estar, é. Então, assim, a gente faz... Os meninos ali fazem um trabalho incrível. Primeiro para juntar as turmas, né? Porque eles são temperamentais, as classes, né? As classes. as classes. Então, um briga com um, que briga com o outro, que se deu bem com um. Então, assim, até a gente montar as turminhas parece fácil, mas não é. E a gente consegue soltar uma turma junto, né? Tem alguns que não se dão bem. Então, hoje a gente tem uma turma grande que vai junto pro play, enquanto os meninos fazem a limpeza dos canis. Hoje, praticamente, todos os animais passam é, uma boa parte do tempo soltos no, no, nos playgrounds. Então, isso é importante. Além disso, a gente também faz os passeios com guia, que faz diferente para os cachorros. Diferente. Desculpa. Diferença. Faz diferença para eles, né? Para o passeio. E aí, faz essas de enriquecimento. A gente faz o dia do carinho. É... Apesar de que eles fazem isso toda hora, mas a gente fala, oh, hoje é o dia de fazer isso. Ou então, hoje é o carinho oficial. É, a gente leva uh, os animais da geriatria lá no play também. Então, a gente se preocupa muito com isso. Faz treinamento e, e tudo isso demanda tempo Atenção, por isso precisa de tantos funcionários, né? É, é uma estrutura realmente muito grande. Uma rotina equilibrada numa ONG, galera, é. 200 cães. Vocês imaginam você o tem, trabalho? Você ainda não tem, é que você, você não tem nem ideia do que você vai ver. Você vai pra lá, você se apaixona. Eu, tô, eu vou querer morar é lá, tudo Sandra, muito eu quero legal. mais trabalhar com eu mais nada. Que sim, eu vou eu me instalar lá é, no canil. Porque, Eles vão me além, adotar. Além de ser em volta muito bonito, a região é muito bonita... É tudo, o canil que ela falou, ah, só cabem dois. Você tá pensando naquele canil que só cabem dois mesmo. Não. É uma é a suíte é um canina. É um apartamento. Tem é, eles, telhado. Eles precisam de espaço. O pessoal já tá é. vendo as imagens aí. Tem telhado igual de casa. É, 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 é coisa de louco. É coisa de louco. Você vai ver, você vai adorar. Por isso que, quando, eu, quando a gente foi procurar, sério, eu não, eu não, antes de conhecer, eu não imaginava que eu ia conseguir encontrar um negócio desse. Que era mais ou menos o que a gente queria, né? Pô, tinha que ser um lugar bem legal pra... Se algum... Porque sempre tem, né? O desconfiado. Né? Eu queria ir no local. Ah, você quer ir? Então você vai lá. Você vai no meu melhor ver, lugar, né? a referência. Eu vou te levar, vou te levar pessoalmente lá. Você vai entrar no meu carro, eu vou te levar pessoalmente lá pra você ver como é que é o negócio. Então a gente tinha... Antes de conhecer, a gente pensava num negócio desse. A gente ficou muito tempo procurando alguém. Mas sempre tem aquela história de troca, né? Ah, não, mas o que que... Pra você fazer, o que que eu vou fazer... E, 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 gente, essa é a parte que a gente faz com carinho, né? Pra tentar reverter, devolver um pouco daquilo que a gente tem com o nosso negócio, que é onde a gente ganha dinheiro. Essa é a parte que a gente não, não, não vê é, lucro, propriamente dito. É a parte que a gente fala, pô, nós lidamos com... A... Eu vivo do cuidado com animais. Você vive do cuidado com animal. O negócio deles é um hotel, não tem nada a ver com o cuidado animal. É o amor, propriamente dito, e ainda banca isso tudo com o um recurso próprio. Essa parte de viver de animal, que a gente tenha o lucro da nossa empresa, da Red Smart Pet, para mim e para a Lilia, é o que paga as contas de casa. Então seria muito fácil eu falar, não, eu faço isso porque eu vivo disso. Eles não têm esse... É, é amor, 100, 110% de amor, porque eles vivem de outra coisa e eles não precisariam ter essa jogada por conta de falar não, é porque eu trabalho com esse negócio, então eu tenho que fazer isso aqui, né? Então é um, é, um, é, um, é um jeito que a gente tem de devolver aquilo com muito respeito, com muito carinho, a gente coloca inclusive nas... Nós vendemos e a gente se preocupava com isso, porque a gente perguntou antes, né? Falou, olha, a gente vende filhote nas lojas, como é que vocês veem isso? Elas entendem perfeitamente que é, tem um apartamento de 30 metros, você tem que saber qual é o, o tamanho que o cachorro vai ficar, que a personalidade de um, de um animal de grande porte é diferente. Então, Lembrando são que é uma escolha do diferentes. tutor, né? Comprar é, ou adotar é a escolha do cliente. Mas a gente deixa, a gente faz questão de deixar em todas as lojas. Se você passar em qualquer loja de Smart Fat, está lá. 
ao invés de comprar, já pensou em adotar? Exato. E tá lá. Em todas as lojas O temos. projeto Encontrei um Amigo na Placa. A gente é, faz questão que eu... de falar, adota, não compra. Né? É, eu sempre falo assim, a gente ama todo tipo de animal, né? Então, não dá pra gente ser radical, raça. A gente tem algumas dificuldades e, é claro, e, e até é difícil. Quando você vê todos os dias o abandono, como esses animais chegam, a quantidade de não que você tem que dizer e você recusar ajudar uma vida. Então, isso vai fazendo a gente ficar um pouco mais radical e quando a gente vê, às vezes, você vê a gente passar de putz, mas comprou um cachorro, dói na gente, no sentido Sim. de tipo assim, putz... Sabe, o aqui, dia é... que tá, eu tô com 200 aqui, será é, que um não vai servir? É um servir, problema, né? sabe? Então, assim, realmente, então, a gente tem que tomar esse cuidado para ser racional, óbvio, e, e entender, cada um tem suas escolhas, e, e sempre a oportunidade, e às vezes as pessoas são até ignorantes no assunto mesmo, ninguém sabe, imagina, você fala de um vira-lata, a pessoa imagina um cachorro diferente do que é, eu ando com a minha, a tal da Kit Kat, ela Ai, é peludinha, linda. todo mundo fala assim, briga na rua comigo, ah, ela tem raça, eu falo, não, é vira-lata, tal, não, mas linda desse jeito, aí já me irrito, eu falo, mas é, todo vira-lata é lindo, não tem é, linda desse é, é, jeito, é. mas é porque as pessoas têm uma visão do vira-lata, né, que a gente e tem que mudar. E sempre é um, um cachorro todo é, atrapalhado. E eles são, e pode <risos> ser, e tem a beleza, né, então assim, realmente, a adoção e, e não é papo de quem quer que adote, o André sabe, assim, eles realmente são muito gratos, são. né, eles têm esse espírito, e claro, eu, eu não sou contra a raça de forma nenhuma, porque é muito legal, né, a pessoa, você ter uma personalidade é, de um border collie, ou de um labrador, sim. né. Saber o porte, Exato, o tamanho, é. as aptidões da raça, é sim. diferente, nós estamos falando de, de, de coisas diferentes. Coisas diferentes. É. O, não, o, você o, pode... o Sérgio falou um negócio aqui no episódio 6, é, né, que ele falou um negócio que eu achei sensacional, e eu acho que isso, isso vale pro, pro assunto que a gente tá falando. Todo extremo é cego. É, uhum. exato. Se a gente for muito pro lado da... Não, é só adoção, adoção, adoção. Uhum. Você tá deixando outras coisas também Sim. que envolvem uma outra estrutura uhum. também de pessoas que estão engajadas assim como o Projeto Encontrei uhum. um Amigo para ter os filhotes de raça Sim. pura que existe... E cuidar da maneira correta, que, que o problema também virou por isso, né? A forma com que cuidam, como tratam como objeto, descarte é. algumas situações, mas eu, é isso. Existem eu canis isso, e canis. É. Mas fora isso, é o que você falou, não dá pra ser radical com nada. E eu acho que é isso, tem outras formas. Poxa, você tem um animal de raça, uma raça que você adora, pensa no próximo você adotar ou contribui exato, com alguma coisa. Exato, dá pra é. todo mundo passar ali e fazer o bem de todas as formas. Mas é, até, até pra mim, às vezes, as pessoas falam, nossa, mas por que que tá cuidando de animal em vez de cuidar de gente, né? Eu ouço Porque muito eu gosto, isso. Porque é aquilo que mexe comigo. Cuidar, exato. A minha mãe tem, inclusive, um centro comunitário também, que fica na frente do hotel. A gente ajuda as pessoas da região. Sim. E cada um tem uma coisa, né? Eu vejo um cachorro na rua, assim como minha mãe, aquilo mexe comigo de uma forma que, assim, não eu não como durmo, não eu ver, não, né? é, não Então, cada um, é. né, a gente se importa com o meio ambiente, com os animais, com as pessoas, com tudo. E você tem aptidão pra, pra fazer uma coisa, né? Então, você se dedica é o que àquilo. que gosta, é. gente. Tem que ter... Que é isso. Todo extremo é cego. Pô, peraí. Eu não, eu não, eu não gosto de cuidar de animal. É a minha vibe. Né? Eu gosto disso. Você se gosta de cuidar de gente, cuide de gente. Exato. Mas vai é que, lá cuidar. É que geralmente né? quem fala isso, tá no, geralmente quem fala isso não está fazendo né? nada, né? É, exato. Uma é perguntinha. O, que o que é necessário para adotar um animal? Não, encontrei um amigo. É, hoje, assim, a maior parte das adoções são feitas através do Instagram, as pessoas chegam através do Instagram, né? Ou por meio das, dos eventos de adoção. Mas a gente pede sempre... A gente, o mais importante de tudo é a triagem, né? Então, a gente tem um formulário de triagem, mas é mais um bate-papo que a gente faz com o tutor, com o possível adotante, porque a gente se preocupa que para onde ele vai, né? A gente não faz tudo isso à toa, então a gente não empurra cachorro para adoção, muito pelo Sim. contrário. Pelo contrário, é, exatamente, é. muito pelo contrário. É chato adotar... É. Chato no bom sentido, Tem que passar claro. por uma triagem. Sim, né? a gente tem que pesquisa é, mesmo quem vai, quem vai adotar. É, é, é uma parte difícil, né? Porque você decidir a vida ali, você não sabe. Eu já errei, já doei para uma pessoa que eu achei que não deveria ter doado. Mas acontece. Primeiro é a chance que eles têm ali, mas a gente tenta ser o mais cuidadoso possível para a pessoa saber que você está pegando um animal para a vida inteira. É um filho, né? É então, uma vida, né? Que é vai durar vida. ali de 10 a 15 anos, no mínimo. Sim. Então, a família tem que estar... Tá, é, capacitada para ter esse grande amor na vida e encaixar na sua rotina, é extremamente importante. E esse momento, de fato, de entrevistar os tutores é o que vai fazer a diferença na é, vida do animal. Sim. A todo momento eles estão pensando no animal, não é no tutor, é no animal, é, é no bem-estar deles. Sim, Uma outra dúvida. questão é como vocês lidam com as devoluções. É, a gente recebe todos os animais para serem devolvidos, então a gente... 
como você me perguntou, a gente faz a triagem, a pessoa precisa ser maior de 18 anos, a gente pede um comprovante de residência para a gente realmente saber para onde o animal está indo, a gente pede fotos do local e depende de algumas coisas. Gato, geralmente a gente tem, exige que tenha tela, no sentido de protegê-los mesmo. Sim, segurança. Segurança. Não adianta voltar para a rua. É, né? esse é nosso medo, essa é a nossa preocupação. Então, a gente fala sobre quanto os gastos do animal, o que, que ele vai precisar de veterinário, de comida e etc. Sim. E, e a gente acompanha muito o pós-adoção. Então, a gente... A gente se organiza para pedir notícias, para saber deles. Primeiro que a gente realmente se importa, então é, fica todo é. mundo lá e o fulano e o ciclano. Mas a gente acompanha. Então, geralmente, quando os animais vão ser devolvidos, meio que a gente já sabe. Mas é triste. Tem gente que devolve, às vezes, depois de dois anos. Ai, vou mudar de apartamento. É o que eu falo. O, os Como animais... se fosse uma peça, fosse... né? É. é, tipo, eu peguei emprestado um tempo, é. agora estou te devolvendo. Ou, ai, ah, a gente tá se separando e não tem com quem... Alguns absurdos que a gente ouve fica muito triste, porque pro animal é como se fosse realmente um luto. Ele viveu aquilo, ele viveu numa Sim, casa, claro. de repente você vai voltar para um canil. A gente tenta de todas as formas. Então, assim, às vezes é... Ai, ah, porque ele... Primeiro, quando vai doar um filhote, a gente fala muitas vezes, olha, ele vai comer as coisas na sua casa, ele vai ser terrível. A gente fala realmente o problema para não verdade, ser a verdade. A verdade. Mas às vezes a gente tenta conduzir, ai, ah, quero devolver porque tá fazendo muita bagunça. A gente tenta com o adestrador, tenta dar dica, a gente tenta fazer de tudo, sabe? É, ou então, a, gente, a pessoa vai viajar pro exterior, a gente tenta ajudar, né, com um certificado, como faz para ir. Mas assim, se realmente a gente perceber que não é um ambiente que não tá sendo bom para ele, ou que a pessoa realmente quiser devolver, a gente recebe, sem dúvida, porque é óbvio que ele sempre vai ter para onde voltar. Lembrando é, que mas... as devoluções, é, é, falando como adestradora comportamental, é, gera o, muitos traumas do muitos. animal, né? Porque, assim, a gente tá falando de vidas, então, assim, ele saiu de todo esse tratamento incrível que ele tinha na Encontrei um Amigo. Foi para nova família, entendeu a rotina dessa família, aquele espaço, eles têm vínculo com essa família. Uhum. E aí, da noite pro dia, ele virou um objeto. Então, os cães de devolução para as ONGs, no geral, têm diversos problemas comportamentais, não só, não tô falando de agressividade nem reatividade, mas os animais sentem esse abandono, essa dor do abandono. Muitas vezes os cães ficam sem comer, os, da, os cães adoecem, porque eles não entendem por que, que eu tinha uma família e, de repente, eu não tenho mais. Então, eles, como Sim, ONG, muito. sentem, falam, poxa, nossa, como ele tá triste. Eu Ou vou... desenvolve alguma doença, porque baixa imunidade, uhum. mudou o cenário para ele. Então, assim, os cães realmente sofrem. Sofre. Eles sofrem nas ruas, aí eles têm uma vida equilibrada, maravilhosa, eles vão a família e aí, quando a devolução é, é, é um, assim, deveria ser... É, é um crime, ao meu ver, porque... É, gera uma dor nesse animal que a gente não consegue é, vamos, vamos, é, é, vamos, vamos imaginar no, vamos no como é triste. Que a gente tá falando. Todo extremo é cego. Não, não, eu tô falando, as pessoas acham que a devolução é algo comum e não é. é. Eu vou traduzir o que essas duas estão querendo falar muito polidamente, claro que eu também não vou ser um cara tão, né, assim, vai. bruto, mas não sejam irresponsáveis. As pessoas são pensa muito ignorantes. Pensa adotar, vai lá, faz a adoção e pensa. Na hora que você for se separar do teu marido... É um filho. Você vai devolver o filho pra maternidade? Eu, eu, eu já falei, se tem uma coisa que é minha na vida, é a Kit Kat é Love. Então, assim, podem tirar meu carro, minha casa, mas as minhas... Então, assim, eu só entrei numa briga se fosse pra quem vai ficar comigo. É isso. Porque... É, pois é. Então, a pensa, parte jurídica, pensa. ela como... É, <risos> né? Da parte do direito, ela sabe que hoje até as leis já mudaram a favor dos animais aí, uma questão de divórcio, Sim. não é mesmo? Ela pode explicar muito não, melhor não, do que eu. Mas é, as pessoas hoje brigam na justiça pelos animais, pelos é isso. Ou, ou então, né, essa situação acontece, mas dá um jeito. Só não pode ser a opção devolver para o canil e principalmente a primeira opção. Não, Às vezes não é o plano A. É, não colocar na rua. Por isso que eu digo, a gente dá todo o suporte, sabe? A gente, a gente entende que tem dificuldades. Já aconteceu da gente dar um animal e a pessoa ligar para a gente chorando. Meu, ele não para. Né? Tem, a gente sabe, as, alguns têm uma ansiedade, né? a dificuldade de ficar sozinhos. Então, já aconteceu da, dela falar, meu, estão chamando a polícia porque eu trabalho, ele fica sozinho o dia inteiro. E, e aí, no final das contas, a pessoa tem que devolver. A gente entende mesmo porque se ele não estiver bem, não é o que a gente exato, quer. Exato. Então, são situações, é. mas outra coisa é você, ah, tô mudando de casa, não cabe mais. É um filho, é o que a gente é. já falou, é um filho. Você é. dá um jeito. E eles precisam de tão pouco. Se eu morasse em qualquer lugar, em, em, embaixo da ponte com eles, é o que eles, eles querem a gente. Exato. É aquilo que eles, né? Eles têm muito a nos ensinar e... na simplicidade e no amor. Né? E tem tanta gente os moradores que... de rua Exato, tem os seus exatamente. cães. Exatamente. E todo mundo consegue cuidar. Então, assim, você consegue uma ajuda. São coisas caras, mas ali mesmo na Smart Pet, quando a gente fazia evento de adoção, eu lembro que tinha uma moça que passava com uma carroça e um cachorrinho. O cachorrinho tinha carteira de vacina. É. E ela vinha pra mim e falava, ai, ah, da próxima vez que vocês vierem, vocês podem trazer não sei o 
quê. Então, é. dá pra você cuidar. Eu entendo Exato. que tem gente que tem dificuldade, mas você largaria um filho. Então, assim, dá pra você cuidar e resolver de outra forma, né? Hoje nós temos muitas famílias que aconteceu essa questão do divórcio e, e tem a guarda compartilhada. guarda compartilhada. É bem comum, guarda compartilhada. A e... gente já tem de alguns cachorros lá que não, não... cachorro toma banho semanal. Uma semana é um que leva, outra semana é outra. A gente fala, ah, a gente né, não sabe, é. né? Ah, tua esposa que teve aqui. Não, a gente tá separado, mas o cachorro... É guarda compartilhada. É, o cachorro é guarda compartilhada. Esse ponto que a Camila comentou, ah, é do tutor desesperar. E às vezes, quantos tutores eu atendi? Já recebi multa. Sim. A pessoa quer que eu saia daqui. Procure um adestrador uhum. comportamental. Exato. Vai resolver a rotina do cão, a rotina da, da, do tutor, da família. Não vai precisar devolver, não vai precisar mudar de lugar. Estamos falando só de cães que estão com uma rotina desequilibrada. É só isso. E digo mais... É. Ah, não, mas aí é vai, me gerar assim. uma despesa, vai me gerar uma despesa que eu, eu não tenho esse dinheiro. Converse com o adestrador e fala, uhum. olha, é adotado, eu tô ajudando. Você pode ajudar também? Me dá um desconto. Faz, o adestramento, me, ajuda, me dá umas dicas. Ele né? de forma nenhuma é um gasto, ele é um investimento. Você vai ter um cão aí por anos, Sim. diariamente. Então, você aprendendo, sendo tutor, adestrador desse cão, você vai ter uma rotina equilibrada, ele vai estar muito mais feliz, não vai ter problemas comportamentais, você pode trabalhar tranquilo e não vai tomar multa nenhuma, não vai precisar é, mudar, devolver nada. E essa, nada. essa triagem que a gente faz, inclusive, é para isso. Exatamente o que a gente falou, a gente também, mais preocupado de como a pessoa vai receber, a gente está preocupado com o animal. Então, assim, Sim. como você citou, às vezes, eu tento passar isso para as pessoas, porque as pessoas, às vezes, estão muito focadas no tamanho do cachorro. Eu sempre falava isso para o André quando a gente sim, fazia os eventos sim, de adoção. Sim. A gente sabe que é uma região ali de apartamento, mas, assim, as pessoas têm uma ideia de, ah, um porte pequeno, um cachorrinho de bolso, e não necessariamente a personalidade, você sabe melhor do que eu, mas a personalidade do animal é muito mais importante do que o tamanho dele. Exato. Então, você pode, ter um, então, você pode ter um cachorro grande que dê muito menos trabalho. Eu tinha um cachorro enorme, que chegou lá na ONG, minha irmã adotou, ele tinha 35 quilos, ele era um cachorro mais idoso, ele só queria comer, dormir e passear, ele poderia morar numa kitnet. Então, assim, é só a gente saber e a gente conhece muito a é, personalidade eu falar, deles ali. Isso dá pra fazer porque não encontrei o um amigo, eles conhecem Sim. o cachorro. É, então você né? vai falar mais ou menos a sua rotina. Personalidade. É, eu tenho criança, então a gente sabe alguns que não, vai, não, não vão dar certo. É. Ah, eu moro, então, assim, eu moro num apartamento é, pequeno, passo o dia inteiro fora, então você sabe o tipo de perfil, claro, às vezes tem um pouco mais de dificuldade pra adaptar, mas a gente já direciona para uma coisa que a gente sabe que tem grandes chances de funcionar, é né? Mais é, não vamos. Ninguém quer colocar um cachorro cheio de energia enorme dentro de um, de um cubículo, mas eu costumo falar, às vezes a pessoa fala, ah, meu apartamento é pequeno. Eu falo, olha, eu acho que é maior que o canil que ele mora. <risos> então, assim, é, vamos focar em outras coisas, né? Na personalidade, ou assim, você consegue passear de manhã e passear à noite, você consegue ter um adestrador, consegue levar numa creche, consegue comprar brinquedos interativos. Então, tem várias formas, né? É. Sempre, e sempre tem um animal que, que vai se encaixar na sua rotina, que vai dar certo certo e tenho certeza que dá para encontrar, mesmo não sendo o pequenininho de bolso, porque essa é a realidade das ONGs. Todos os animais pequenos que a gente tem são adotados muito rápido. Pois é. E, e pessoas... também não tem animal de raça. É engraçado que todo mundo fala do animal de raça, mas pode coloca um Spitz lá no meio de encontrar um amigo, todo mundo vai querer ele. É isso que eu acho um pouco hipocrisia da parte das pessoas. né Olha, independente de qual seja, não encontrei um amigo, a gente... Com a relação que a gente tem, eu posso falar isso porque eu entendo bem como é cuidado o animal lá. É, e até Você pega questão... o Pedro, pega o André, ele vai falar, não, esse aqui não dá para fazer num apartamento, é. não pode ser esse. Então vai ter que ser aquele ali lá. Aí você vai ter que adequar a tua vontade de você gostou daquele que tá lá no dia da feirinha e falar, ó, oh, esse aí não vai dar. Não, né? mas aí vai, vai de você, né? Assim, ou então você adota um filhote, você não vai saber a personalidade. Exato. Você sabe que você tem que ter tempo para gastar a energia desse animal, né? Mas é isso, é só você estar tá preparado para aquilo. Então a gente tenta trazer o maior número de informações possíveis para o adotante, né? Sim. Com a nossa experiência para fazer dar certo. E isso que você falou, às vezes as pessoas até compram animais sem ter consciência. Por isso tanto animal. A gente tá lá no, no canil com três Rottweilers que apareceram no, na, na região. Porque é isso, as pessoas também compram sem ter, sem ter consciência, né? Aí o primeiro impasse que você tem, ah, é, brigou ou qualquer coisa que tenha acontecido, já, já larga, dispensa, sabe? É. Então, tem que, você tem que conhecer um animal, a particularidade dele e estar disposto, é um filho, né? Exato. Você tem que estar disposto a lidar com as coisas. E você tem que fáceis, se adaptar a tudo é... que vai acontecer. Ah, cresceu. Ah, tá destruindo tudo. Gente, é um animal, independente do tamanho, porte, raça se foi adotado, se foi comprado, uhum. ele precisa ter uma rotina equilibrada e um ambiente adequado para ele. Uhum. Aí esse cão não vai dar problema nenhum pro tutor. O que a gente tem muito isso, que a gente tá conversando na entrevista com o Sérgio, é que falta informação pro tutor. Exato. Falta brinquedos ideais para que uhum. esse cão tenha uma rotina equilibrada, 
uma alimentação interativa, um gasto energético, físico, cognitivo, mental, para que esse cão fique bem, seja numa casa, num apartamento, numa kitnet, ou numa fazenda. É uma rotina equilibrada que ele precisa. Então, as pessoas faltam muita informação. É, e é o que a gente falou, às vezes não é nem só espaço. A gente, às vezes, tem cachorro, como eu disse, do passeio. A gente solta eles no play, ou tem gente que mora numa casa enorme, eles querem fazer o passeio da guia, eles querem ir na rua, sentir uhum. o cheiro dos outros cachorros. É então, isso. é isso, é realmente se dedicar e se envolver com tudo que for fazer, eles terem uma vida boa em casa. Bom, eu acho que deu pra gente ter um... Acho que vamos ter que fazer um outro episódio. Ai, que delícia! <risos> vamos fazer o um repeteco? Vamos fazer, a gente vai... Vamos ver se a Camila vamos topa, né? Um vamos ver se a gente faz um lá. Já acho pensou? É Ai, eu é? já topei. Fazer um lá, aí talvez a gente tenta convencer a Camila de fazer um ao vivo. Vamos bater um papo lá, Camila, é? vai ser demais. Bom, pessoal, é, eu não quero tomar muito tempo, a gente tá numa segunda-feira, na hora do almoço, a Camila tem um monte de coisa pra fazer lá no Garden, Inclusive com o projeto Encontrei um Amigo. E a gente não quer tomar muito tempo dela. Então eu queria finalizar. É, primeiro é, a Cintia falando, é, finalizando aí. Depois eu vou também finalizar junto com você. E aí a gente coloca a Camila para mandar um recado aí. Ah, eu gostaria de dizer que é sempre uma honra estar por aqui. Receber a Camila. Encontrei um amigo é, parceiro da nossa rede Smart Pet. E sigam no Instagram. A ONG, Encontrei um Amigo. O nosso podpet, podcast. Vai colocar, inclusive, na descrição lá. É, todo, todos os Cintia Underline Podpet. E eu quero um repeteco. Eu adoro esse nosso bate-papo. Eu tenho certeza que os cachorreiros, os gateiros, os lar temporário, que tem muita gente que faz lar temporário, que gosta muito dessa parte assim. Às vezes não tem um, um vínculo com uma ONG, mas resgata, trata, cuida, divulga, faz a ligação direta aí de uma nova família. E a gente que se preocupa com os animais e ama todos eles. Quando a gente, assim, lida com um cão abandonado ou judiado, sofrendo maus tratos, o que a gente precisa fazer é tirar ele daquele ambiente estressor, mudar a realidade, não abrigar no lugar seguro, é, cuidar e direcionar para uma família que realmente vai cuidar dele. É, eu quero de novo, hein? <risos> um beijo, pessoal. Bom, Camila, primeiro te agradecer, é, depois eu vou finalizar o episódio, mas te agradecer. Primeiro, por você ter arrumado um espaço na tua agenda aí para a gente bater esse papo. Eu quero muito falar disso, sempre. Eu gosto muito de fazer as feirinhas. A gente é, tem procurado organizar ainda melhor lá, né? para que seja uma rotina mesmo, fazer parte da agenda do Encontrei o Amigo e não da Smart Pet. Mas pra gente poder tentar é, levar mais o projeto, as pessoas conhecerem mais. Eu acho que você tem que falar mais disso, né? Em outras oportunidades, não só aqui, em qualquer lugar... É muito bonito o que vocês fazem e a gente percebe, principalmente quando a gente vai lá, você vai ver isso. Lá é 100% a paixão por cuidar dos animais. Independente do custo, independente do, de qualquer outro pensamento que você pode ter, ali é amor puro mesmo cuidando dos bichos que estão abandonados e, como ela disse, estão de passagem por lá. Ele quer no final... O, o objetivo final é chegar na casa de você que está assistindo com um bichinho que você sabe que você vai adotar e ele está perfeito de saúde, é, foi muito bem tratado e que ele vai chegar nas tuas mãos da melhor forma possível. Então, Camila, eu quero te agradecer. É, foi muito bom o bate-papo. A gente quer falar mais das novidades. Opa! É, vamos ver se a gente consegue fazer um outro episódio de uma outra oportunidade lá no local, né? E aí você vai estar tá mais tranquila para atender. Você vai estar tá na sua gente... área. É. Ó, um beijo pro pessoal da Clínica do Pudim, que eu resgatei. Logo, logo ele tá em casa. Então, obrigado mesmo, cara. Eu acho que o pessoal agora vai começar a entender um pouco melhor como funciona lá, com as imagens que a gente pôs, e saber o tamanho desse negócio, saber a paixão que vocês têm aí. Um abraço para o Tatiana também. É, eu acho que vai ficar muito, muito claro o que a gente pretende mostrar com o que elas fazem, que é muito bonito. Obrigada, gente, pela oportunidade mesmo. É assim, realmente, essa mensagem que a gente quer passar, a gente faz tudo ali com muito amor mesmo, muita dedicação, não é fácil, o dia a dia ali não é fácil, a gente gostaria de poder fazer muito mais. Então, quanto maior for a rede de apoio, mais gente a gente consiga com mais gente a gente consiga conversar, mais gente se envolvendo, e dá para você ajudar de todas as formas, você pode ser um voluntário indo lá, você pode ser um voluntário nos eventos de adoção, você Sim. pode conhecer alguém que quer adotar, apadrinhar, né? apadrinhar, fazer uma doação recorrente ou uma doação pontual, tudo faz a diferença 
diferença e, apesar de eu achar que eles que mudam nossa vida, é, a gente consegue mudar a vida de cada um. Apesar de não mudar o mundo, a gente consegue mudar o mundo de cada um deles que estão ali. Isso realmente faz muita diferença pra gente. Exatamente. Então, quem puder fazer a diferença, participar, entender que isso é um problema de todo mundo, é uma vida que tá precisando e tem diversas formas de ajudar. Lá, nosso trabalho é muito sério, então também é isso que você disse, quem tiver interesse em conhecer, em ajudar o projeto, para que a gente possa fazer cada vez mais. É isso aí. Bom, pessoal, é, vamos ver quando esse episódio vai pro ar, porque ele é gravado, a gente vai colocar ele o quanto antes, eu queria colocar ele já na quinta-feira, mas a Doem. gente tem... ó, o QR Code tá aí, hein? o pessoal pode doar. Vai, vai, com certeza vai ficar por todo o episódio aí o QR Code e com as imagens também que vocês viram, se vocês tiveram uma noção daquilo que eles fazem. Então, pessoal, eu costumo terminar rápido, um abraço para vocês, boa noite, obrigado por estarem até aqui, ajudem, encontrei o um amigo, é, mandem mensagem, Aqui debaixo da descrição dos vídeos você vai ver todas as indicações que a gente pode dar, Instagram, como, como ajudar, como ser voluntário e tudo mais, o site, está tudo aqui, tá bom? Então, muito obrigado por terem ficado com a gente até agora. É, eu peço que vocês é, lidem de forma responsável com o teu animal, independente de raça ou não raça. Pense bem na hora de você comprar, na hora de você adotar e na hora de você tentar se separar. Não façam isso. Pensem muito bem o que vocês querem com o teu animal, porque ele é só amor, só carinho, tenho certeza que ele vai sentir muito se você tomar uma decisão incorreta, tá bom? Então, boa noite, fiquem com Deus, até o próximo episódio. Tchau. Pedro, me fala um pouquinho, quantos cães vocês têm aqui na ONG Encontrei Um Amigo? Ah, ok, a gente tem por volta de 234 animais, tá? Por que por volta? É porque a gente sempre faz um, um balanço no começo do mês. Então, do começo do mês até agora, já foram alguns adotados, e alguns já foram uh, resgatados, então por volta de 234 animais, entre animais cães, gato e animais de grande porte, cavalo, boi... A gente tem um tem espaço específico só para o pessoal do grande porte? Sim, sim, a gente tem nosso parque que chama o Aras, né? Então que eles ficam todos lá no Aras. E qual que é o manejo com os filhotes? Eles também têm uma parte separada de mais, sim, da maternidade? O... Ah, ok. Os filhotes a gente deixa na parte da quarentena. Então, na quarentena, eles são vacinados, vermifugados e castrados. E como são filhotes, então a gente posta fotos de filhotes no nosso Instagram. Eles são adotados mais fácil. Mais rápido, né? Isso. Mas temos que tomar muito cuidado, tá? Porque as pessoas podem querer adotar um impulso. Mesmo... Aí cresceu, Aí, problema chegou, né? Como já temos cães aqui que foram devolvidos porque cresceu e ficou falta de espaço na casa. Entendi. E você tem a parte de área de soltura, né? Para gerar bem-estar. Então, eles não ficam apenas nas baias, que são super suítes caninas, né? A área de é, aberto com sol e fechado, com a proteção. Mas também tem o espaço da soltura para todo mundo se divertir aí ao longo do dia. Sim. Aqui nessa área, a gente tem 110 animais. Então, é difícil a gente levar os 110 animais para a área de estrutura todo dia. Então a gente vai pegando por baias. Se hoje a gente parou na baia 34, que é da Leia, amanhã começamos na baia 35, que é da Gorda. E já vai fazendo na sequência para todos terem isso, esse bem-estar ao isso. longo do dia. É, isto. Se eles não foram nesse dia, no, no próximo dia eles vão, com certeza. Então um dia sim, um dia não, a gente consegue levar eles para o play, para brincar. Maravilhoso. E em dia de chuva, a gente evita um pouco de levar para o play, então a gente tem nossa parte de fazer interação com os cães. Como tem muitos que chegam de resgate, de maus tratos, tem medo de pessoas, então a gente entra no canil, sentamos no chão. É o dia do carinho, que eu do, tô sabendo isto. que tem o dia do carinho. É, tem o dia do carinho. Ai, então é o dia do carinho. O dia do carinho, soltura, maravilhoso. Sorvete de melancia. Tem enriquecimento tá? ambiental, tem, gente. Essa tem. ONG, ela não é ONG, ela é uma spa. Ah. <risos> Tem profissionais da melhor qualidade, é uma média de quantos funcionários que vocês têm aqui para todo o trato dos animais? Ah, certo. Na veterinária são, uns e quatro, são em quatro veterinárias, então a gente tem um canil dona que fica uma responsável. Temos a geriatria, outra responsável. O canil da o Aras, outra responsável. E tem mais uma que fica em cima de todas elas, das três. Maravilha, muito obrigada. Aqui a gente está com essas mulheres, né, que elas tomam conta aqui do Dona, todo dia elas estão aqui. Essa é a Rô, ela faz parte da medicação, do início e na finalização. Pati 
responsável pela parte da quarentena, então todos os animais que chegam a, a parte cuida. E essa é a Jess, a Jéssica, responsável por outras áreas aqui do Dona. É um time de milhões. Maravilhosa. Mulherada, né? Mulherada é outro esquema. Olha, meninas. Obrigada. Parabéns, meninas. Olha, meninas. Que lugar incrível é esse espaço aqui. Ah, aqui é outro play que temos aqui no nosso instituto, né? Mas aqui é mais usado para os cães da geriatria. Então, uma vez por mês, trazemos todos os cães da geriatria para passar o dia aqui. Como são cães idosos, assim, com bastante problemas de saúde, articulação, então eles vêm de van. <risos> para aproveitar o dia mesmo aqui. A gente tem até uma piscina aqui, que alguns cães acabam entrando na piscina. Sensacional, spa dos cachorros. Pedro, além do espaço que nós vimos do canil, espaço de cães e gatos, qual que é esse espaço aqui? Ah, aqui a gente está no Aras, né? Estamos aqui no Aras aonde temos nossos animais de grande porte, né? Temos cavalos, os jeguinhos, jeguinhas, Filó. temos nossa cabra. São todos animais também de abandono, né? Todos dóceis, bem todos. tratados, recuperados, né? Uhum, Vamos aqui. fazer umas imagens aí deles, desses lindões grandes. <risos> 